ما اقدرش اقدم مقرر الكتروني عن طريق الشبكه او عن طريق سي دي الا اذا توفرت في هذه العناصر وبطبيعه الحال لو نرجع مره تانية لاول مجال من مجالات تكنولوجيا التعليم اللي هو الديزاين يبقى احنا كده بالفعل غطينا بعض العناصر الاساسيه اللي فيه لو رحنا المجال رقم اتنين اللي هو التطوير ديفلوبمنت التطوير في مجال تكنولوجيا التعليم يعني شقين يعني يبقى في عندي برودكت منتج هذا المنتج بيتم عرضه على مجموعه المتعلمين ومجموعه المحكمين في بعض العيوب في بعض الاخطاء في بعض الملاحظات بيتم تطويرها او تعديلها وبالتالي اصبح عندي او يصبح عندي منتج سواء هذا المنتج مقرر الكتروني وحده تعليميه برنامج تعليمي هذا البرنامج تم عرضه على مجموعه من المحكمين وايضا مجموعه الطلاب او اليوزرز او المستخدمين فبطبيعه الحال انا ضمنت شقين من العمليه التحكيميه المحكم بصفته راجل بروفيشنال او راجل كمتخصص وايضا اليوزر لان انا ما اجي بعرض برنامج للطالب او اعرض يونت للطالب وهذا المحتوى يعرض بشكل الكتروني لازم اخد وجهات النظر التخصصيه ووجهات النظر اللي هي تستخدم هذا المحتوى فبطبيعه الحال بجمع وجهتي النظر ويتم تعديل وتطوير البرنامج بما يتلائم ويتماشى مع امكانيات المؤسسه اللي انا هعرض فيها هذا البرنامج. نيجي للمجال رقم ثلاثه وهو المستخدم اليوزر. فلما قلت المستخدم هروح للتصميم التعليمي وهناخد منه الشق اللي هو الخاص بعمليه التحليل. والتحليل اللي انا اقصده هنا نقصد به تحليل المتعلم. تحليل المتعلم كشخص تحليل البيئه اللي هو يتعامل معاها او يتعلم من خلالها. لان لو احنا جينا للتعلم الالكتروني وشفنا بيئات التعلم الالكتروني هي متعدده جدا لكن كلها بتتركز في نمطين فقط ونقصد بيها هنا التعلم الالكتروني القائم على الويب والويب بيز ليرنينج او التعلم القائم على الويب او الويب فايا ليرنينج اللي هو التعلم عبر الويب او عبر الشبكات او عبر الانترنت وهنا نقصد بيها شقين الشق الاول اللي هو التعلم التزامني الشق رقم اثنين التعلم غير التزامني اي من هذين النمطين انا هستخدمه في العمليه التعليميه يا ترى انا هقدم للطالب محتوى من خلال شبكه الانترنت هذا المحتوى ليه موقع على الشبكه الاستفسارات اللي بيبدا الطالب يسال عنها علاقتي بالطالب هتكون عن طريق ايه هتكون عن طريق اتصال تزامني في غرفه شات مخصصه لتلقي الاسئله والاجابه عليها ولا بشكل غير تزامني عن طريق الرسائل الالكترونية أو البريد الالكتروني دي نقطة غاية في الأهمية لازم أحددها قبل ما أبدأ أبس البرنامج بتاعي رقم ثلاثة طيب البرنامج اللي أنا رفعته أو عملت له أبلود على شبكة الإنترنت هلاحظ إزاي الطالب يبقى في هذه الحالة لابد يبقى فيه أدمنستريتور للبرنامج في صفحة خاصة بي كمعلم أو كمدير للمقرر الإلكتروني أبدأ أخش عليها واعرف من خلالها الطالب ده دخل على المقرر امتى اتعلم قد ايه الكم والكيفيه اللي كان بيتعلم بيتعلم بيها الطالب الفتره الزمنيه ايضا التست او الاختبارات الموجوده جوه البرنامج يا ترى الطالب اجاب كم سؤال والاسئله اللي اجابها هل اجاباته كانت كلها صحيحه ولا فيها محاولات مره واثنين وثلاث دي كلها نقاط لابد ان تحدد في المقرر الالكتروني حقيقه الاسس النظريه للتعلم الالكتروني كثيره جدا ويطول الحديث عنها ولا يسعني في هذا اللقاء الا ان انهي حديثي في هذه النقطه تحديدا على موعد بلقاء بحضراتكم ان احنا نعرض الاسس النظريه للتعلم الالكتروني ومعايير تصميم المقررات الالكترونيه في اطار او في ضوء المفهوم تكنولوجيا التعليم وشكرا لحضراتكم مع خالص تحياتي